ఇచ్చారు ప్రస్తుతం అంతా పాటు ఉన్నారు పొలిటికల్ కన్సల్టెంట్ బాలగారు నమస్తే అండి బాలగారు నమస్తే బాలగారు మనం చూసినట్లయితే ఏపీలో సరస్వతి పవర్ భూములకి సంబంధించి పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు సర్వేలు చేస్తున్నట్టుగా వార్తలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చెప్తారు పవర్ సంస్థకు ఎంత మనకు ల్యాండ్ ఇచ్చారు ఆదేశాల మేరకు ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో దానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు సరస్వతి పవర్ సంస్థకు ఎంత మనకు ల్యాండ్ ఇచ్చారు ఏ విలేజ్ లో ఎంత ఇచ్చారని చెప్పి మార్నింగ్ మనకి న్యూస్ ద్వారా తెలిసింది దానికి సంబంధించి మేము ఈ రోజు మాచవరం మండలంలో మాకు త్రీ విలేజెస్ కి ఇలా సరస్వతి పవర్ సంస్థకి మేము ల్యాండ్స్ ఇచ్చాము పట్టా ల్యాండ్స్ ఇచ్చాము అన్ని పట్టా ల్యాండ్స్ ఇచ్చాము అవి మాకు చెన్నై పాలెంలో రెండు వందల డెబ్బై రెండు పాయింట్ తొంభై ఆరు ఎకరాలు తర్వాత పిన్నెలిలో తొంభై మూడు పాయింట్ డెబ్బై తొమ్మిది ఎకరాలు ఇప్పుడు ఆదేశాల మేరకు న్యూస్ లో వచ్చిన సమాచారం మేరకు మేము పోయి సర్వే చేసామని అంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఆఫీసర్ల మీద పవన్ కళ్యాణ్ మీద ముందు క్రిమినల్ కేసు కట్టాలి వీళ్ళ మీద డిసిప్లిన్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఎందుకు అంటే ప్రైవేట్ భూముల ఆస్తులలో ప్రైవేట్ వాళ్ళకి కేటాయించిన సంబంధించిన దాంట్లో వాళ్ళ అప్లికేషన్ పెట్టకుండా ఏ భూముల యజమానులు ఉన్నది వాళ్ళ అప్లికేషన్ పెట్టకుండా లేదు అంటే కోర్టు కానీ ఈడీ కానీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆస్తులు జప్తు చేస్తున్నారు ఏదో ఈడీ అన్న రిక్వెస్ట్ చేసి ఉండాలి లేదనుకుంటే కోర్టు అన్న రిక్వెస్ట్ చేసి ఉండాలి లేదనుకుంటే ఆ ప్రాపర్టీస్ ఎవరికి బిలాంగ్ ఉన్నాయి ఆ కంపెనీ వాళ్ళన్న రిక్వెస్ట్ చేసి ఉండాలి వీళ్ళు ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేయకుండా గవర్నమెంటు ఏ విధంగా ఆ ల్యాండ్లోకి వెళ్ళి సర్వే చేయడానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉన్న అధికారాలు ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రైవేట్ భూముల మీద అలా చేయడానికి అధికారమే లేదు అంటే గవర్నమెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ ఆయన పవర్ ని మిస్యూజ్ చేస్తున్నాడు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు <laughs> 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 సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్ కట్ కనిపిస్తే అర్థమైపోతుంది కదా ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద వీళ్ళు వేసుకున్న ఒక పెద్ద కుట్ర గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత పవర్ని మిస్యూజ్ చేయడం కూడా ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా మనకు కనిపిస్తుంది ఎందుకు పవర్ మిస్యూజ్ అంటున్నానంటే అసలు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశించడానికి పవన్ కళ్యాణ్కి పవర్ లేదు ఫస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ పంచాయతీరాజ్ అవునా పంచాయతీరాజ్లో భూములన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత కూడా సర్వే చేయాల్సింది ఎవరు రికార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సింది ఎవరు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ మరి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళ మినిస్టర్ చూసుకొని ఒకవేళ అలాంటిది ఏమైనా ఉంటే అప్లికేషన్ వస్తే దానివల్ల చేయాలి కానీ అసలు వేరే డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్లో పవన్ కళ్యాణ్ రోల్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుందా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ని బఫూన్ చేయడానికి ఆయనను ముందు పెట్టి తెలియనవన్నీ ఆడిచ్చి ఆయనని పొలిటికల్గా డ్యామేజ్ చేయడానికి ఇది ఒక పరిణామం దాంట్లో భాగంగానే జగన్మోహన్ రెడ్డిని కూడా ఇరికించడానికి చేస్తున్న ఒక వ్యూహం అనే మనం ఇది అనుకోవాలి ఎందుకంటే చట్టంలో ఎక్కడ లేని విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ విధంగా ఆయన సొంతంగా డెసిషన్ తీసుకొని ఆయనకై ఆయన డైరెక్షన్స్ ఇచ్చేసి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని వెళ్ళి మీరు సర్వేలు చేయండి ఎంత భూములు ఒకటి మీ దగ్గర ఉన్న రికార్డు తెప్పించుకొని చూడడంలో తప్పలేదు కానీ భూములు మీదకి వెళ్ళడం అనేది ట్రెస్ పాస్ అవుతుంది ఇట్స్ ఇల్లీగల్ వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ సీట్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఆఫీస్లోకి నేను దూర చూడబడితే ఊరుకుంటాడా వాళ్ళ ఇంట్లోకి నేను వెళ్ళిపోతే ఊరుకుంటాడా ఇది కూడా అంతా ఓకే సో ఏదైనా మనకు ఒక డౌట్ ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే మనం తెప్పించుకుని చూడొచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పించుకుని చూడడంలో తప్పు లేదు బైలో ఇంటర్నల్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో వాళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పించుకొని చూడడంలో తప్పు లేదు ఓకే కానీ ఆ భూముల మీదకి వెళ్ళి సర్వే చేసి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం అనేది తప్పు తప్పు ఏ బేసిస్ మీద వీళ్ళు ఎవరికి నోటీస్ ఇచ్చారు ఆ భూముల యజమానులు ఎవరు ఆ భూముల యజమానులకు నోటీస్ ఇచ్చారా వాళ్ళు ఇప్పుడు 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 రైతులు అందరూ వస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు రైతులు పక్కన పెట్టదాం ఇప్పుడు అక్కడ రైతులు చెప్పేది ఏంటంటే మేము అప్పుడు చాలా తక్కువగా డబ్బులకి ఇచ్చేస
ఈ రోజు ఇరవై సంవత్సరాలు వెనకట్టు ఉన్నాడు అమ్మేసి ఈ రోజు వస్తాడు సార్ సార్ నాకు తక్కువ డబ్బులుగా అమ్మేసా నేను నన్ను భయపెట్టి తీసుకున్నారు ఆ రోజు ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఇచ్చాను ఇస్తుందా అది ఓ డిసైడ్ చేయాలి కోర్టు డిసైడ్ చేయాలి అవునా కోర్టు డిసైడ్ చేయాలి వీళ్ళు ఎవరు డిసైడ్ చేయడానికి మరి నాగార్జున సాగర్ కి భూములు ఇచ్చారు జనాలు వచ్చేస్తారు అలానే ఇప్పుడు పోలవరం కి భూములు ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు వచ్చేస్తారు రకరకాల రోడ్లకి భూములు ఇచ్చేసారు జనాలు వాళ్ళు కూడా వచ్చేస్తారు అమరావతికి భూములు ఇచ్చారు మరి వాళ్ళు కూడా వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు అయ్యో అప్పుడు మాకు తక్కువగా వచ్చేసి నాకు ఇప్పుడు రేట్లు కావాలని చెప్పేసి మరి అమరావతి రైతులు అందరూ కూడా అయ్యా ఇప్పుడు మీరు ధర్నా చేయండి ఇప్పుడు భూములు రేట్లు పెరిగాయి కదా ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ డబ్బులు వస్తాయి ఆ రోజు మీరు రోడ్ల మీద పడుకొని దొల్లారు కదా ఇటువైపు నుంచి అటువైపు ఇప్పుడు దొల్లండి అమరావతి రైతులు మొత్తం ఇప్పుడు దొల్లితే మీకు డబ్బులు వస్తాయి ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ అధికారాన్ని చేతిలో పెట్టుకొని మిస్యూజ్ చేస్తున్నాడు అనేది క్లియర్గా ఈ యాక్షన్తో కనపడిపోయింది దీని మీద ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం సీఎం యాక్షన్ తీసుకోవాలి లేదనుకుంటే మళ్ళీ గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి పవన్ కళ్యాణ్ మీద బర్త్ అప్ చేయమని చెప్పేసి కంప్లైంట్ అని చేయాలి పవన్ కళ్యాణ్ కానీ ఇలానే వదిలేస్తే మినిస్టర్లో రేపు అతను ఇష్టం వచ్చినట్టు ఈ పవర్ని అడ్డదిడ్డంగా వాడేదానికి అవకాశాలు అయితే ఎక్కువగా ఉన్నాయి లా ప్రకారం చేయడానికి నేను అదే అంటున్నా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరు నువ్వు డీసీఎం అయి ఉండొచ్చు కాక అయితే ప్రైవేట్ భూములలో ఒకరికి కేటాయించిన భూములలో వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా ఈడీ పర్మిషన్ లేకుండా కోర్టు పర్మిషన్ లేకుండా వాట్ ఈస్ యువర్ రైట్ నీ రైట్ ఏంటి నీకు ఎవరు ఇచ్చారు రైట్ పంచాయతీ శాఖకు సంబంధించిన వ్యక్తివి నీకు ఎవరు రైట్ ఇచ్చారు అసలు నీకేం అవసరం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆదేశాలు ఇచ్చిన ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా ఇక్కడ ఎస్ అదే అదే నేను అదే అంటున్నా ఇక్కడ ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా ఈ రోజు తప్పులు చేశారు ప్రభుత్వ అధికారుల మీద కూడా ఇప్పుడు సరస్వతి పవర్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఈడీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ ఎవరో ఒకరు వీళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా డిజోబీడెన్స్ కింద కంప్లైంట్ ఇచ్చి వీళ్ళ డిసిప్లిన్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి కానీ ఈడీ తీసుకుంటుందా తీసుకోదా చెప్పడానికి లేదు ఎందుకంటే ఈడీ ఎవరి చేతిలో ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంది మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉన్నప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈరోజు కూటమిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది కదా మరి ఈడీ ఎందుకు చేస్తుంది ఈడీ ఎందుకు యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీనికి సంబంధించిన కంపెనీ ఏదైతే ఉందో సరస్వతి పవర్ సంబంధించిన కంపెనీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా యాక్ట్ అయ్యి వీళ్ళ మీద కేసు పెడితే అంటే వైసీపీ వాళ్ళు కూడా తమ వాయిస్ వినిపిస్తే రైట్ బెటర్ అని కొంతమంది అంటూ ఉన్నారు మీరు ఏమంటారు వాయిస్ వినిపించడం అంటే సి వాయిస్ వినిపించే దానికంటే లీగల్గా యాక్షన్ తీసుకోండి కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది కదా ఇప్పుడు వాయిస్లో వినిపించినంత మాత్రం మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కోర్టుకి వెళ్లాల్సిందే ఓకే మరి ఎందుకు అటువైపు నుంచి ఎవరు రావట్లేదు సి నేను అదే అంటున్నానండి మరి అంతే కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి ఏం మాట్లాడినా కూడా పోయి కేసులు పెట్టేస్తారు ఏమవుతుంది ఆ కేసులు పెడుతున్నా నాకు అర్థం కాదు దేనికి కేసులు పెడుతున్నారు ఇంకో చాలా మంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి తప్పుడు కేసులు కానీ పెడితే తప్పుడు కేసులు పెట్టిన అధికారుల మీద ఇమీడియట్గా మీరు కోర్టుకు మూవ్ చేసి వాళ్ళని జాబ్లో చూడకూడండి అధికారులు చెప్పారని చెప్పేసి అని రాజకీయ నాయకులు చెప్పారని చెప్పి మీ మీద కేసులు కానీ పెడితే ఇమీడియట్గా వాళ్ళ మీద కోర్టుకి మూవ్ చేసి మీరు వాళ్ళ ఉద్యోగాలు ఉడకొట్టండి ఇంకోసారి రివర్స్ చేయకుండా ఉంటారు పిచ్చ పిచ్చ ఏషాలు వేస్తున్నారా ఏంటి అందరు అధికారం ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఇష్టానుసారం డైరెక్షన్ చేయడము నేను మినిస్టర్ అయినంత మాత్రం అందరికీ సమన్యాయం జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మరి ఎందుకంటే ఇంకా అలాంటప్పుడు వీళ్ళని ఎన్నుకోవడము నీతి వాక్యాలు సూక్త వాక్యాలు చెప్పడం ఎందుకు నేను సినిమా హీరోని నేను పొడిచేస్తాను నేను పీకేస్తాను నేను కట్టలు కట్టేస్తాను నేను దేశాన్ని ఉదిరిచ్చేస్తాను నేను సమాజాన్ని ఉదిరిచ్చేస్తాను మాటలు మాట్లాడడం ఎందుకు ఎవరు చెప్పండి నీకు పోయి సినిమాలు చేసుకోండాలి గమ్మున మేము అడిగామా నువ్వు రమ్మని చెప్పేసి అని నేను చెప్పలేదు కదా ప్రజలు ఎవరు అడగలేదు కదా నీకు నువ్వు పొలవ మనం వచ్చేసావు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏదో నువ్వు పెద్ద చేసేవాడేలాగా ఇంతమంది అమ్మాయిల మీద అరాచకాలు జరుగుతున్నాయి మారభంగాలు జరుగుతున్నాయి రేపులు జరుగుతున్నాయి అమ్మాయిలకు సురక్షితం లేదు అక్కడ రక్షణ లేదు ఆ రోజు పబ్లిసిటీ స్టంటుల మీద ఇచ్చుకున్నావు కదా ఏమైంది ఈ రోజు నీకు కళ్ళు కనిపించట్లేదా చోళ్ళు వినిపించట్లేదా అంటే ప్రతిపక్షం ఉన్న వైసీపీ ఎందుకు ఇంత మీరు మాట్లాడినంత గట్టిగా మాట్లాడట్లేదు అని అది వైసీపీ మాట్లాడు ఒకటండి వైసీపీ మాట్లాడు వైసీపీ వైసీపీ మాట్లాడుతుందా మాట్లాడుతుందా డిఫరెంట్ స్టోరీ యాజ్ అ సోషల్ ఇంజనీర్ గా యాజ్ అ పొలిటికల్ కన్సల్టెంట్ గా యాజ్ అ ఒక సోషల్ కాన్షియస్ ఉన్న వ్యక్తిగా యాజ్ అ సిటిజన్ గా మాకు రైట్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా అడుగుతాం మేము ఎందుకు అడగం ఎందుకు మాట్లాడడం జనాలని జనాలని జలగల్లా పట్టి పీడించి రక్తాలను లాగేసుకుంటూ ఉంటే
వీర్ కామన్ మ్యాన్ మాకు పవర్స్ ఉన్నాయి ఆఫ్టర్ ఆల్ మీకే మేము ఇస్తే పవర్ మీరు అక్కడ కూర్చున్నారు మీరు మా మీద మెహర్బాని ఏం చేయాల్సిన అక్కర్లేదు మేము మెహర్బానీలు చేస్తే మేము మీకు ఓట్లు ఇస్తే నేను యూత్కి అంతా ఓటే చెప్తున్నా దయచేసి మీరు కులాలు మతాలు వర్ణాలు వర్గాలు అని చెప్పుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క ఊబిలో పడిపోయారనుకోండి దేశం అభివృద్ధి చెందదు మీరు అభివృద్ధి చెందరు రేపు మీకు రాబోయే రోజుల్లో మీ జీవితాలు మీరే నాశనం చేసుకోవడం తప్పని నుంచి ఏమీ లేదు ప్రోగ్రెసివ్ కార్పొరేట్ పాలిటిక్స్లోకే వచ్చి అందరు కూడా భాగస్వాములు అయ్యి ఇలాంటి రీచమైన రాజకీయ నాయకుడిని ఎప్పుడైతే తరిమి కొడతారో ఆ రోజు మన దేశం బాగుపడుతుంది అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దీపావళి కానుకగా ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ లో పథకానికి సంబంధించి అమల్లో వచ్చేస్తుంది అంటున్నారు మరో పక్క ఈ రోజు చూస్తారా ఏపీలో విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు కూడా దీపావళి నుంచే దానికి కంప్లీట్ గా రంగు సిద్ధమైంది అంటూ కూడా వార్త ఏం జరుగుతోంది సో ఇప్పుడు ఒకటి ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ పెంచారు అంటే ఇప్పుడు జనాలకి వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకొని ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మీద ఇప్పుడు కోర్టుల కేసు వేసినా కూడా వాళ్ళు ఏమంటారంటే రకరకాల పాలసీస్ చెప్పి దీని మీద ఉద్యమం రావాలి ఇప్పుడు అందుకోసమే సిపిఐ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు కరెంటు ఛార్జీలు కానీ పెంచితే మాత్రం మేము ఉద్యమం చేస్తామని చెప్పేసి అని నేనైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ నేను ఒకటే చెప్తున్నాను మీ మీద అధిక భారం మాత్రం వేస్తే ఎవ్వరు కూడా కట్టదండి ఎంతమంది పీకుతారు మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం పీకేస్తారా రాష్ట్రం మొత్తం పీకేస్తారా ఏం చేసుకుంటారు పీకేసి రాష్ట్రం మొత్తం ఏమైతుంది అప్పుడు పెద్ద ఉద్యమం స్టార్ట్ అయితే ఎంతమంది పీకుతారండి మీకు క్వశ్చన్ చెప్పనా ప్రజలందరూ తెలుసుకోండి పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ కంపెనీస్ అంటే అర్థం తెలుసా మా అవి వాటి అవి ప్రాఫిట్ గురించి కాదు అన్నవాల్సింది అవి అన్నవాల్సింది వెలిఫేర్ గురించి అవి ఆ కంపెనీలు దేనికోసం పనిచేస్తున్నాయి ప్రాఫిట్ల కోసమా లాస్ ఉందని చెప్తే మేము కదా భరించుకుంటాము మేము కదా చూసుకుంటాము మీరెవరు యువర్ ఓన్లీ ఎ కస్టోడియన్ మిమ్మల్ని అక్కడ పెట్టి మేము గెలిపించి మిమ్మల్ని ఓడి పని చేయమని చెప్పేసి అని ఎలక్ట్రిసిటీ మాకు కావాల్సిన మీ నువ్వు ఇవ్వాలి మా మీద పెద్ద నుంచి ఎలా ఇంచడం ఏంటి ప్రజలారు అందరు తెలుసుకోండి మీ రైట్స్ని తెలుసుకోండి ఎసెన్షియల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం అంది అది మన రైట్ అది చెప్పకుండా వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలు అనుకునేసి పొలిటికల్ స్టెంట్ అని చెప్పేసి అని ఈరోజు మీకు అబద్ధాలని చెప్పేసి మోసాలు చేసేసి ఈరోజు గవర్నమెంట్లకు వచ్చేసి మళ్ళీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జర్ పెంచడం దయచేసి నేను అందరికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అందరికీ నేను ఒకటే అపీల్ చేస్తున్నా కళ్ళు తెచ్చుకోండి ఇప్పటికైనా ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ కానీ పెంచారంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా జీరో పవర్ డే అని ప్రకటించండి ఒక రోజు మీరు పవర్ యూజ్ చేయకుండా జీరో పవర్ డే అని ప్రకటిస్తే మీరు మౌనంగా మీరే ఉద్యమం చేయండి ఛార్జీలు కానీ పెంచితే అది తగ్గించేదరకు మేము పవర్ యూజ్ చేయమని చెప్పేసి అని ఏం గతంలో మనం అందరము లాంతర్ల మీద బతకలేదా వరదలు వచ్చినప్పుడు కరెంటు లేకపోతే మనం బతకలేదా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ బతికాం కదా ఈరోజు అదే చేయండి బుద్ధి చెప్పండి వెయిట్ అదే గవర్నమెంట్కి బుద్ధి చెప్పండి ప్రజల్లో చైతన్యం వస్తే తిరగబడతారనేది మీరు ప్రూవ్ చేయండి లేదంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు విఘ్నత లేదు గొర్రెలానే ఉంటారని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వాలు మనల్ని కాల కింద వేసి తొక్కడం మాత్రం ఖాయం మీరందరూ ఇప్పుడు గానీ మేల్కోలేకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది జరిగే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి వాళ్ళ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ఉదయం లేవగానే వాళ్ళకి తెలుసు ఇవంత భారం పడుతుంది అని కొంతమందికి వాళ్ళ రైట్స్ కూడా తెలుసు చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు కానీ ఉదయం లేవగానే ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలంటే గీజర్ వేసుకోవాలి కరెంట్ మరి వరదలు వచ్చినప్పుడు సపోజ్ డిజాస్టర్ జరిగినప్పుడు వారం రోజులు నీళ్లు ఉండవు వారం రోజులు కరెంట్ ఉండదు వారం రోజులు గ్రీజర్ ఉండదు అది చేయండి చేసి మీ రైట్ ని కాపాడుకోండి అంటే మీ రైట్ ని కాపాడుకోవడం కోసం కనీసం మీరు ఆ మాత్రం చేయలేరా ఐదేళ్ళు మీరు ఛార్జీలు భరించడానికి ఓటు వేసిన వాళ్ళు మీ రైట్ ని ఇప్పుడు కాపాడుకోవడం కోసం మాత్రం చేయలేరా ఇంకా ఆ మాత్రం కూడా చేయలేకపోతే ఇంకా మీరెందుకు ఇంకా ప్రజాస్వామ్యం ఎందుకు ప్రజలు ఎందుకు ప్రజల అభిప్రాయాలు ఎందుకు దేనికోసం ఇంకా ఇవన్నీ ప్రజలకి మనం అందరం ఉండేది కూడా వాళ్ళకు సేవ చేయడం కోసం సర్వీస్ చేయడం కోసం అలాంటి ప్రజల్ని మనము జలగల్లా పట్టుకొని రక్తం పీల్చుకోవడం కోసం కాదు కదా ప్రభుత్వాలు ఉండేది ప్రజా నాయకులు ఉండేది దానికోసం కాదు కదా ఎంతసేపు ఉన్న వాళ్ళ యొక్క బంధువులకు లేకపోతే వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళకి కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చుకోవడం కోసమో దానికోసం కాదు కదా మనం గవర్నమెంట్లు పెట్టుకుండేది ఇది ఎక్కడి న్యాయం ఓట్లు వేసి గెలిపించినంత మాత్రాన ఛార్జీలు పెంచేస్తారు ఇష్టం వచ్చినట్టు మీ బిహేవ్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ మీకు వచ్చినట్టు రన్ చేస్తారు రాజ్యాంగం అమలు చేయరు సూపర్ సిక్స్ అన్నారు రైట్ దానికి సంబంధించి పెన్షన్ ఒకటి మాత్రం అమలు జరిగింది పెన్షన్ లో అమలు జరగడం ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు పెన్షన్ నేను ఒక విషయం చె
అది వాళ్ళేం ఊరికే చేయట్లేదు అందరు తెలుసుకోండి దయచేసి నేను అందరికీ అపీల్ చేస్తున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకే కాదు భారతదేశంలో ఉన్న యావత్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను అపీల్ చేసేది ఒకటే వీళ్ళు మనకు మెహర్బాని వెలిఫేర్ అని చెప్పేది మెహర్బాని కాదు వీఆర్ నాట్ ఎ బెగ్గర్స్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రైట్ రాజ్యాంగం ప్రకారం మనకు కల్పించిన రైట్ అది వెలిఫేర్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే మీరు అదంతా గుర్తుపెట్టుకోండి కనీసం గుర్తుపెట్టుకొని మీ రైట్స్ని మీరు పోరాడండి ఇలాంటి రాజకీయ నాయకులు ఉన్నంత కాలం మీరు ఇంకొక యాభై సంవత్సరాలైనా కూడా మీ తరాలు ఇంకో తరాలు కూడా ఇంకా మనం డెవలపింగ్ కంట్రీలోనే అని అనుకుంటూ కూర్చుంటాం తప్ప మనం డెవలప్ అయ్యే అవకాశాలు లేవు మీరు అందరూ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకు మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్లో ఉండిపోతున్నారంటే రీజన్ ఒకటే మీరు వాళ్ళని జై కొట్టేంత వరకు మీ జీవితాలు బాగుపడవు వాళ్ళని జై కొట్టడం ఆపేసిన రోజే తిరగబడిన రోజే మీ జీవితాలు బాగుపడతాయి ఏ ప్రభుత్వం అయినా అధికారంలోకి రావడానికి మెయిన్ కీ పాయింట్ ఏమంటారు వెలిఫేర్ ఓకే నేను ప్రజల్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నది అందుకోసమే మీరు బెగ్గర్స్ కాదు యువర్ ఓనర్స్ గవర్నమెంట్ కి ఓనర్స్ మీరు మీరు బెగ్గర్లా మారిపోకండి వాళ్ళు కేసులు పెడతారనుకుంటే నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ఎవరికైనా కూడా తప్పుడు కేసులు పెడితే మాత్రం రండి మేము పోరాడతాం మీ తరఫున మేము ఉండి పోరాడతాం ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఏం చేస్తారు మహా అంటే కేసు పెట్టి లోపల వేస్తారా ఓకే ఎన్నో వేస్తారా పది రోజులా ఇరవై రోజులా ముప్పై రోజులా లేదా తొంభై రోజులా అంతేగా తర్వాత తప్పుడు కేసులను తెలిసిన తర్వాత లీగల్ పోరాటం చేసిన తర్వాత ఇది ఒక గుణపాఠం అవ్వదా అంత ఓపిక లేకే కదా అండి ఇంతవరకు వస్తున్నారు అందుకోసమే కదా మేము అప్పీల్ చేస్తున్నాం ప్రజలకి మీకు కానీ అన్యాయం చేస్తే రండి మేము న్యాయం చేస్తామని చెప్పేసి అని న్యాయం చేయిస్తామని చెప్తున్నాం కదా ప్రజలు మేము అప్పీల్ చేస్తాం దానికోసమే కదా ఇప్పుడు సూపర్ సిక్స్ అమలుకు సంబంధించి మీరు ఏం చెప్తారు ఆ పాసిబిలిటీస్ గురించి ఏం చెప్తారు సో ఈ ఒకటండి ఇప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం అయినా వెలిఫేర్ అనేది చేయాల్సింది కంపల్సరీ అది సూపర్ సిక్స్ అంటారా నవరత్నాలు అంటారా లేకపోతే మణి మాణిక్యాలు అంటారా ఏమైనా వెల్ఫేర్ అయితే కంపల్సరీ చేయాల్సిందే అది చేస్తున్నారని చెప్పేసి అని మీరు డబ్బా కొట్టేసుకొని వందల వేల కోట్ల రూపాయలు మీరు యాడ్లకి ఇచ్చేసుకొని మీ యొక్క మీడియా వాళ్ళకి డబ్బులు మా డబ్బుల్ని వాళ్ళకి పెట్టేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఇంకా ఆ డబ్బులు మొత్తం అక్కడ పోయినట్టే కానీ మాకు వెల్ఫేర్ వచ్చినట్టు ఏముంది అక్కడ ఏం వెల్ఫేర్ వచ్చినట్టు మీరు ఇప్పుడు దాకా భారతదేశంలో గవర్నమెంట్లు ఏర్పడిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఏర్పడిన డే నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన పాలసీలు కానీ జీవోలు కానీ స్కీమ్స్ కానీ ఏవి కూడా ప్రజల ప్రజలకి నైంటీ పర్సెంట్ అమలు అయ్యే దానికోసం కాదు వీళ్ళు ట్రెజరీలో నుంచి డబ్బులు బయటికి ఎలా లాగాలి ఏ విధంగా డబ్బుల్ని వాడుకోవాలన్న కాన్సెప్ట్ తప్పనిసి ఇంకోటి కాదు ఇదే వీళ్ళ ఎజెండాలు ఓకే సో ఇప్పుడు దీపావళి నుంచి ప్రజల స్థితిగతుల్లో మార్పులు వచ్చేస్తే ఒకటి తర్వాత ఇంకొకటి ఇంకోటి తర్వాత ఇంకోటి మొత్తాన్ని అమలు చేస్తామంటున్నారు నిజంగానే ఈ అమావాస్య తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ బ్రతుకుల్లో కార్తీక దీపాలు వెలుగుతాయంటారా అమావాస్యని కంటిన్యూ చేసుకోకుండా ఉంటే చాలా కార్తీక దీపాలు వెలుగుతాయో లేదో తెలియదు కానీ అమావాస్య చీకటిలో నుంచి అలానే కొనసాగించకుండా ఉంటే అదే మనము పదివేలు అనుకోవాలి ఓకే అండ్ మనం ఈ ఇష్యూ చూడొచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ గారి పైన ప్రకాష్ రాజు గారు ట్వీట్ ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు చెత్త రాజకీయాలు చేస్తున్నారు అంటున్నారు ఏం చెప్తారు మీరు అవునండి నిజమే ఆయన నిజమైన ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎవరు పొగిడారు ప్రకాష్ రాజు గారు ఎప్పుడు ఏమని ప్రకాష్ రాజు గారు ఇక్కడ ఇక్కడ మా ఎలక్షన్స్ లో నుంచినప్పుడు సపోర్ట్ చేసింది మెగా ఫ్యామిలీని అందరికీ తెలిసింది అప్పుడు మంచిగా హగ్గులు ముద్దులు పెట్టుకున్నారు ఓకే ఎందుకు చెడింది అంటారు అంటే తప్పు చేస్తే ప్రశ్నించడం తప్పంటారా ఇప్పుడు తప్పు చేస్తే ప్రశ్నించడం తప్పంటారా అంటే ప్రకాష్ రాజు జెన్యూనిటీని ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోండి మంచి చేసినప్పుడు పొగిడాడు చెడు చేసినప్పుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు అంటే ఆ వ్యక్తి వ్యక్తిలో గుణం ఉన్నట్టేగా పవన్ పవన్ కళ్యాణే కదా చెప్పాడు నేను వచ్చింది మీకోసమే ప్రశ్నించడానికి వచ్చాను ప్రశ్నించడానికి వచ్చాను అని చెప్పేసి అని మేము నేర్చుకున్నింది అదే కదా పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర నుంచి ఆయన నేర్చుకున్నాడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర నుంచే కదా నేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు జన సైనికులు అందరూ ప్రశ్నించడానికి వచ్చాం మేము మీకోసం మేము వచ్చాం మేము ప్రశ్నిస్తామన్నారు కదా ఏం పవన్ కళ్యాణ్ కొన్న రైటు ప్రకాష్ రాజుకు ఉండదా రమంటావాస్ట్ 
మమ్మల్ రోడ్డు మీద రావడం ఏంటి అభిప్రాయం అయితే నీ ఇంట్లో పెట్టుకో అభిప్రాయం అయితే నీ ఇంట్లో పెట్టుకో అభిప్రాయం నీ ఇంట్లో పెట్టుకో నువ్వు యాజ్ అ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గా హూ ఆర్ యూ టు కాల్ హౌ డేర్ యూ ఫస్ట్ జనాల్ని రెచ్చగొట్టి బయటకు రమ్మంటావా సంరక్షించుకోవాలి మతాన్ని ఎలా సంరక్షించుకోవాలని మేము చూసుకుంటాం నువ్వే ఎవరు చెప్పడానికి నువ్వు డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ హోదాలో ఉండి నువ్వు నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేయి మమ్మల్ని పిలిచి రోడ్డు మీదకి రమ్మంటావు నిన్న ఎందుకు ఎన్నుకుని ఇంకా పని లేకనా దిగే అయితే రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపో మా జీతాలు తీసుకుంటూ ఉండి మేము పెడుతున్న వాడిని క్యాన్ వైల్ యూజ్ చేసుకుంటూ మా డబ్బులతో యూ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ మమ్మల్ని రోడ్డు మీదకి రమ్మంటావా వట్ డౌన్ సెన్స్ ఇది ఏం జరుగుతుంది అసలుకి అంటే రాష్ట్రంలో రాజకీయ నాయకులకి మేము డబ్బులు పెట్టి మేము ట్యాక్సులు కట్టి మేము మిమ్మల్ని ఆ సీట్లో కూర్చోపెట్టి మీకు సెక్యూరిటీని ఇచ్చి క్యాన్ వైల్ ఇచ్చి డబ్బుల్ని ఇచ్చి నెల నెల జీతాలు ఇచ్చి ఇంత సెక్యూరిటీని ఇచ్చి నువ్వు లీగల్గా ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సింది పోయి బహిరంగ సభ పెట్టి రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరినీ కూడా నువ్వు కాల్ చేస్తావా రోడ్డు మీదకి రండి అని చెప్పేసి అని వచ్చి ఏం చేయాలి మేము రోడ్డు మీదకి రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఏం చేయాలి మేము సరే అతను కాల్ చేశారని అనుకుందాం రోడ్డు మీదకి జనాలు వస్తున్నారని వచ్చి ఏం చేయాలి వాట్ టు డూ అంటే నీ ఉద్దేశం ఏంటి జనాలు మొత్తం రోడ్డు మీదకి వచ్చి కొట్టుకొని గొడవలు పడి ల్యాండ్ ఆర్డర్ మొత్తం డిస్టర్బెన్స్ చేయాలనే కదా నీ ఇంటెన్షన్ ఎటువంటి జాతి లేదు పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు మాట మార్చి ఒక్కదాని ఒక వైపు మాత్రమే స్టాండ్ తీసుకుంటే రేపు ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్ లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నమ్మే పరిస్థితులు ఉన్నాయంటారా సి ఒకటండి ఇప్పుడు ఆయనకి భవిష్యత్ ఉంటదా ఉండదా అనేది మాకు అనవసరం అంటే ఏపీ ప్రజల మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఆయనకి రాజకీయ భవిష్యత్ ఉంటదా లేదా అని మాకు అనవసరం ప్రజలుగా ఒక ప్రజల గొంతుకగా మేము ఒకటే అపీల్ చేస్తాం ఎవరికైనా కూడా ఏ రాజకీయ ఎక్కడ వచ్చినా మాకేం ఒరిగేది లేదు పెట్టేది లేదు మేము వాళ్ళకు నెలకు జీతం ఇస్తాం మాకు వాళ్ళు రాజ్యాంగం ప్రకారం గవర్నెన్స్ని చేయాల్సిన పని వాళ్ళది అంతే వాళ్ళేం మాకేం ఫ్రీగా చేయట్లేదు లేదంటే ఫ్రీగా లేరు ఏగో ఎవరు వచ్చినా కూడా ఏ ఎమ్మెల్యే వచ్చినా ఏ ఎంపీ వచ్చినా ఎవరు ఏ డైనసిటీ నుంచి వచ్చినా మేము డబ్బులు ఇస్తే మీరు చేస్తున్నా తప్ప ఫ్రీగా ఏం చేయరు మీరు అలా అని చెప్పేసి అని మీరు ఎవరు ఏం చెప్పేస్తే రాజకీయ నీ రాజకీయ భవిష్యత్తు మాకేం పని ప్రజలకు ఏం పని ఏం అవసరం ఉంది చెప్పండి బడా బడా నాయకులు వెళ్ళిపోయారండి అంటే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సంబంధించి ఇప్పుడు ప్రకాష్ రాజ్ గారు స్పందిస్తున్నారు ఆ రోజు కార్తీక్ గారు సారీ చెప్పారు సూర్య గారు కూడా సారీ చెప్పారు అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అంటే మీకు అర్థం కావట్లేదా ఒక వ్యక్తి ఏదో మాట్లాడినంత మాత్రం నన్ను సారీ చెప్పించుకున్నంత కుచితమైన మనసు ఉందంటే నువ్వు ఎంత డేంజరస్ అండ్ మొన్నటికి మొన్న అంటే నిన్నటికి నిన్న మనం జరిగిన విషయం కూడా చూడొచ్చు విజయ్ గారు పార్టీకి సంబంధించి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఉంటే ఆయన వెంటనే ఒక మెసేజ్ ట్వీట్ చేస్తూ ఉంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరపు నుంచి ఒక్కటి కూడా వెళ్ళలేదు ఎలా చూడాలంటారు అంటే మీకు ఇక్కడ అర్థం కావట్లేదు అండి ఒక మనిషి యొక్క భావజాలాలు ఏంటి ఒక మనిషి యొక్క బుద్ధి ఏంటి ఒక మనిషి యొక్క నేచర్ ఏంటని ఇక్కడ మీకు అర్థం కావట్లేదా ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు కావచ్చు లేకపోతే నెగ్గినప్పుడు కావచ్చు సినిమా ప్రతి దానికి విజయ్ ట్వీట్ పెట్టాడు ఫస్ట్ పెట్టేవాడు అవునా అంటే ఆయన మనసు ఎంత మంచిదని మనకి అర్థం చేసుకోవాలి ఎంత నీచమైన మనసు ఉంటే ఆయన పార్టీ పెట్టిన తర్వాత కూడా నువ్వు కనీసం విష్ చేయలేదంటే నీలో ఎంత దాన్ని ఏమంటారు ఆక్రోషం ఉందో ఎంత కోపం ఉందో కనిపించట్లేదు అక్కడ ఎంత సెల్ఫీసం ఉందో కనిపించట్లేదా ఈయన తప్ప ఇంకెవరు ఎదగకూడదు అని చెప్పేసి అందుకే ఆ పార్టీలో ఈయన తప్ప ఇంకోడు ఎవరు కనిపించారు ఆ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళకి బతుకు భవిష్యత్తు ఉండదు కనీసం ఒక ట్వీట్ పెట్టలేరా పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్న అందుకే అన్నాడు కదా విజయ్ పార్టీ పెట్టిన తర్వాత కూడా నా కార్యకర్తలు ఎవరు కూడా మీరు పది రకాల జెండాలు మోయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఒకటే జెండా మోస్తారని చెప్పేసి దట్ ఈస్ అేట్నెస్ స్పీచ్ కూడా మనం చూడవచ్చు చాలా కూల్ గా కామ్ గా మెచ్యూరిటీ భారతదేశంలో ఇది వరకు మనం కొట్టుకునే వాళ్ళం కదా పవన్ కళ్యాణ్ కి తప్ప ఇంకా జనాలు ఎవరికి రాదని చెప్పేసి అని ఆ సభను చూసిన తర్వాత అందరికి అర్థమైపోయింది అంటే రాజకీయ సభ అనిపించలేదు చూసారు కదా రైట్ అదే చెప్తున్నా ఎంత మంది లక్షల్లో వచ్చారు జనాలు అసలు పవన్ కళ్యాణ్కి వచ్చిన జనాలలో విజయ్కి వచ్చిన జనాలలో టెన్ పర్సెంట్ కూడా ఉంటారు పవన్ కళ్యాణ్కి ఈ లెక్కను తీసుకుంటా సో విజయ్ అక్కడ ఈయన అక్కడ పవన్ విజయ్ ఎంత మెచ్యూర్డ్గా ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్గా ఎంత కూల్గా ఎంత కూల్గా స్పీచ్ ఇచ్చాడు అసలు అసలు అతని పాలసీ ఏంటనేది క్లియర్ కట్గా చెప్పాడు ఎవరికైనా
ఏంటంటే స్టాండ్ మీద ఉండాలని చెప్పేసి అని దెర్ ఈస్ నో స్టాండ్ అట్ ఆల్ ఫర్ పొలిటికల్ పార్టీ ఆఫ్ జనసేన దెర్ ఈస్ నో స్టాండ్ అట్ ఆల్ ఏ గాలి అటు వస్తే ఆ గాలి వీగడం తప్ప నుంచి నో స్టాండ్ తెలంగాణ దగ్గరకు వద్దాం ఒకసారి నిన్న మనం చూసాం జనవాడలో కేటీఆర్ గారు బావుమర్ది ఫామ్ హౌస్ కి సంబంధించి ఎంత పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయిందో మనం చూసాం ఏదో జరిగిపోతుందేమో అసలు విషయాలన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయేమో అనుకున్నాం కానీ తుస్సు అనిపించారు ఏం చెప్తారు నేను ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి వాస్తవంగా చెప్పాలంటే చాలా మంది పాపము ఈ దీని మీద ఎవరు సీరియస్ గా తీసుకోలేదు డ్రగ్స్ పట్టుకున్నామని చెప్పేసి అని హడావిడీలు చేసిన తర్వాత ఆ కేసులు అన్నిటి ఇప్పుడు దాకా ఏమయ్యాయో ఇంతవరకు అడ్రస్ లేదు ఆ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఇమీడియట్లీ కోర్టులో పిఏఎల్ ఫైల్ చేసి ఎందుకు ఇప్పుడు దాకా సైలెంట్ ఉన్నాయి ఇది ఎందుకు దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయలేదని చెప్పేసి అని కోర్టులో కేసులు అయ్యాను ఇది ఒక పొలిటికల్ స్ట్రెంట్ అయిపోయింది లేదంటే పబ్లిసిటీ స్ట్రెంట్ అయిపోయింది అంతేగాని ఇప్పుడు డ్రగ్ వస్తుంది డ్రగ్ వస్తుంది డ్రగ్ చాలా సింపుల్ ప్రజలకు అర్థమైతే చెప్తాను ఇప్పుడు డ్రగ్ ఫారెన్ నుంచి వస్తుంది అనుకుంటాం మన ఇండియాలో ఫారెన్ నుంచి రావాలంటే ఎలా వస్తుందండి ఒకటి సి ఒకటి ఎయిర్ సి అండ్ ఎయిర్లో ఉన్న ఆఫీసర్లు అందరూ ఏం చేస్తున్నారండి వాళ్ళు డ్రగ్ తీసుకుని నిద్రపోతున్నారా లేకపోతే బిర్యానీ తినేసి పడుకుంటున్నారా ఆలోచించండి డ్రగ్ వస్తుందంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ లోపలి పంపిస్తున్నారనే కదా అర్థము మరి ఎవరు తప్పిది ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూరే కదా ఓకే ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బాగుంది మరి డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు డ్రగ్ ఒక డ్రగ్ దొరుకుతుంది ఈ డ్రగ్ ఎక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఏ డ్రగ్ వచ్చినా ఇండియాలోకి రావాలి కదండి ఏదైనా ఇంపోర్ట్ అన్నా రావాలి లేదంటే రా మెటీరియల్ అని తయారవ్వాలి మరి ఇక్కడ తయారవుతున్న రా మెటీరియల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ కానీ డ్రగ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ క్వార్టర్లీ కంపెనీల నుంచి రిటర్న్స్ వేసుకోవాలి మరి ఆ రిటర్న్స్ డీటెయిల్స్ అన్ని మ్యాచ్ ఎందుకు చేసుకొని మీరు ఎందుకు రైట్లు చేయట్లా ఇమీడియట్లీ మీరు ఎందుకు యాక్షన్లు తీసుకోవట్లేదు బికాస్ ఇదంతా తెలిసే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి తెలుసు డ్రగ్ వాళ్ళకి తెలుసు పొలిటీషియన్స్కి తెలుసు అందరికీ తెలుసు అండ్ అప్పట్లో మనం చూసినప్పుడు సెలబ్రిటీస్ మీద మూకుమ్మడిగా డ్రగ్స్ వ్యవహారం వచ్చినప్పుడు అమ్మో డ్రగ్స్ అన్నారు ఇప్పుడు చాలా లైట్ తీసుకుంటున్నారు డ్రగ్స్ కల్చర్ మారిపోతున్నప్పుడు ఇంకా ఎవరు పట్టించుకుంటారు చెప్పండి వన్ థింగ్ మనం ఏమంటున్నాం కాస్మో మెట్రోపాలిటన్ సిటీ అని అంటున్నాము ఓకే కొద్దిసేపు ఏమో డేటింగ్ చేస్తే తప్పు అంటున్నాము మళ్ళీ కొద్దిసేపు ఏమో డేటింగ్ చేస్తే కరెక్ట్ అని అంటున్నాము మళ్ళీ ఏమంటే వెస్ట్రన్ కల్చర్ ని ఫాలో అవుదాం అంటున్నారు మళ్ళీ వెస్ట్రన్ కల్చర్ లో లాగా ఇక్కడ పార్టీస్ చేసుకోవాలంటున్నాము మరి పెళ్లిళ్ళు ఏమో సాంప్రదాయం అంటున్నాము మళ్ళీ పెళ్లి చేసే ఫంక్షన్ లో మాత్రం మళ్ళీ వెస్ట్రన్ కల్చర్ కల్చర్ తో పాటు మనం కూడా మారాలి అంటున్నాము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే మనకి ఒక స్టాండ్ లేదండి ఒక స్టాండ్ మనకే లేనప్పుడు ఏ విధంగా మనం జస్టిఫై చేయగలుగుతాం రైట్ అవ్వడం దెన్ అండ్ నిన్న ఈ ఫామ్ హౌస్ ఇష్యూలో కేటీఆర్ గారి వైఫ్ ఉన్నారంటూ కూడా మనం కొన్ని కొన్ని పిక్చర్స్ చూసాము వైఫ్ కనిపించారు అని ఇంకొక విషయం ఈ డ్రగ్స్ అనే దానికి సెలబ్రిటీస్ తో ఎక్కడో ఒక లింక్ అప్ చూస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ డ్రగ్స్ నిర్మూలించాలంటే ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటో తెలుసా గవర్నమెంట్ ఒక పాలసీ తీసుకురావాలి ఏ సినిమా యాక్టర్లకి కూడా రెమ్యూనరేషన్ ఒక లిమిటేషన్ ఉండాలి యాక్టర్లకి సినిమా వాళ్ళకందరికి కూడా రెమ్యూనరేషన్ లిమిట్ ఉండాలి సినిమా ప్రొడక్షన్ కి కూడా లిమిటేషన్స్ పెట్టాలి పెడితే అప్పుడు సినిమా టికెట్లు తగ్గుతాయి జనాల డబ్బులు వేస్ట్ అవకుండా ఉంటాయి విచ్చలు విడిగా జనాల డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా కూడా ఉంటారు లేదనుకుంటే ఇలాంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే కోట్ల రూపాయల సినిమాలు కోట్ల రూపాయల రెమ్యురేషన్లు వాళ్ళు కోట్ల రూపాయలు పడేయడానికి రెడీ అవుతారు అక్కడ వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఫెసిలిటీస్ రెడీ అవుతాయి కామన్ మ్యాన్ మిడిల్ క్లాసు నష్టపోతూ ఉంటారు ఇదంతా మారాలంటే ఫస్ట్ ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక పాలసీ తీసుకురండి రెమ్యురేషన్ కోట్ల రూపాయలు రెండు కోట్లు ఉన్న ఏం కోట్ల కోట్లు ఏంటండి రెమ్యురేషన్ నాకు అర్థం కావట్లేదు అవి ఏమైనా డబ్బులా లేకపోతే పెంగ్ ఇవి ఎవరు ప్రజలకు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం పిచ్చోళ్ళు ప్రజలు నిజం చెప్పాలంటే బుద్ధి బుర్ర లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి వంద కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నాం అంటే మనం పెడుతున్నాం అండి కష్టపడి వెయ్యి రూపాయలు టికెట్ తీసుకొని ఆ టికెట్ల డబ్బులతో వాళ్ళు వేలాది మంది అయ్యా ఆ డబ్బులు మీరు నిజంగా ఇట్లా సినిమాలకు పెట్టేదానికంటే సేవ్ చేసి పబ్లిక్ ఫండ్ అని పెట్టుకొని మీ జీవితాలను బాగా చేసుకోండి ఈ సినిమాల పిచ్చి మీద పడేసి ఒక హీరోను పది మంది హీరోలో వంద మంది హీరోలో బతుకుతారు యాక్టర్లు బతుకుతారు ఇక్కడ వేలాది మంది లక్షలాది మంది పోతున్నారు ఇక చూద్దాం ఏం జరగబోతుంది ఎందుకనంటే పరిస్థితుల గురించి మీరు అంటే మేమేమో ప్రభుత్వాలకి సంబంధించి దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం మీరు
ఇది వాళ్ళ రియాలిటీ చెక్ స్టేట్